Michael and Carl's Mandarin English Interpreting Dialogues. Dialogue. Mortgage Application. Briefing. This dialogue takes place between Mr. Ben Doherty, a loan manager at a bank called SmartVest, and Mrs. Wong Fang, a Mandarin speaking client who is making an inquiry about how to apply for a mortgage. End of briefing. Dialogue starts now. Hi, how can I help you today? Olá. Eu gostaria de saber mais sobre como solicitar um empréstimo para casa. Eu estive inspecionando algumas belas casas nos subúrbios esta semana, e há uma em particular que chamou minha atenção. Fantastic. Allow me to introduce myself. My name is Ben Doherty, and I'm a loan manager here at SmartVest Bank. I'd be happy to help you with any finance advice you require. So tell me, what is it that attracted you to the property? A casa que eu olhei era muito espaçosa e foi renovada recentemente. Tem três quartos, uma sala de estar e dois banheiros. Há também um grande quintal onde eu posso deixar meus cães correrem por aí. Eu nunca poderia imaginar conseguir um lugar tão bonito na minha cidade natal, Pequim, a um preço decente. I can imagine. How much was the property valued at? Assim, era com isso que eu estava preocupado. A propriedade é avaliada em 560 mil, embora bem mais barato do que eu esperava. Ainda está um pouco fora da minha faixa de preço. Considerando quanto vale a propriedade, quanto acha que posso pegar emprestado? Well, how much you can afford to borrow will depend on a range of different things, such as your income, your credit history, and your savings. Later on, we can use one of our home loan calculators to give you a good indication of your borrowing power and also to help you work out what your repayments would be. Entendo. Você vai ter que me desculpar. Como eu nunca solicitei um empréstimo antes, eu tenho mil perguntas. Well, by all means, shoot. Ok. Na verdade, escrevi uma lista de perguntas que gostaria de fazer, se não se importar. Primeiro, pode me dizer de quanto é depósito que preciso fazer? No, I don't mind at all. It's always great to see customers being organized and taking the initiative. I can see you're really eager to get stuck into this. So let's get started. Ah, uh, yes, now you asked me about deposit. Well, with our home loans, you typically need a deposit of at least 5% of the property's value, plus enough to cover stamp duty and other admin fees. Entendo. E que documentos eu preciso fornecer ao me candidatar? A razão pela qual eu pergunto é que uma das minhas primas recentemente solicitou um empréstimo pessoal em outro banco, e ela ficou surpresa com a papelada que ela tinha para fornecer. Ela disse que era muita coisa. Yes, I understand. There are a number of documents you'll need to provide. I have a checklist here. You can have a look at it. Well, basically, you need to provide a 100-point identification check and evidence of your income as well as details about the assets you own and also any outstanding debt you have as well. Ok. Acabei de me lembrar de uma coisa. Meu vizinho disse que se você está comprando sua primeira casa, você também pode solicitar um. Como se chama? Acho que se chama First Home Owner Grant. Parece ótimo. Não fazia ideia que tal coisa existia. Não sou um cidadão australiano. Embora tenha residência permanente. Ainda sou elegível para isso. Well, don't worry. Permanent residents can also apply for it. 
the main thing is that you're buying your first home in Australia and that you plan to stay in that place for at least 12 months afterwards. Here, I'll give you this fact sheet. Maybe your interpreter could translate it later for you? Obrigado. Há tanta informação para passar. Você se importa se fizermos uma pequena pausa? No worries. I'll get you a cuppa and a bicky if you like. There's no point rushing such an important decision after all. And later in the afternoon, I can explain all your options and take you through some scenarios that might work best for you. Isso seria ótimo. Obrigado de novo. End of dialogue.